Good night. Good night. Okay, we are going to begin with this session number two. Um, we are almost at the end of this week. We are just going to have two more sessions and we are going to end this week number three. And then we're just going to have four more sessions to complete the whole thing. Vamos a tener cuatro, eh, cuatro sesiones más después de esta semana. Estamos casi al final. So eh, you can count and we have six sessions. And we are going to complete this course. Remember that you need to complete this section number five. I mean, the section number four of the platform. Tienen que estar completos con la sección número cuatro de la plataforma para esta semana, ya que es eh, los ejercicios que deben de eh, completar para esta semana. Um, also, remember that we were talking about colors yesterday. Estuvimos hablando de los colores, so we are going to continue talking about colors, and we are going to have um, a short exercise related to this uh, topic. Vamos a tener eh, unos ejercicios relacionados con este tema de los colores. Well, give me a second because we need to see the document in which we are going to continue working. In this case, remember that we are using the, um, the presentation. We don't have like the uh, the normal document that we have on a uh, Google Docs. Okay, in this case, we were talking about uh, colors and we were seeing the different shades of the colors. So we are going to make like the review of the other colors or shade of colors that we have on the presentation. So we are here. Okay, vamos a esperar a que cargue un poco. Okay, we were talking about the shades of blue and shade of yellow. Esta es la última imagen que vimos ayer, que íbamos a hablar de lo que son los eh, colores o algunos colores que podemos encontrar en, eh, en lo que es el azul y el amarillo. So here we have some of the colors. In this case, we have like the shade of the colors. And we have for blue, I mean, no, oh, this one. For blue, we have navy blue, sky blue, baby blue, royal blue, teal, turquoise, cobalt blue, uh, sapphire blue, indigo, powder blue, uh, cornflower blue, Steel blue, aqua blue, denim blue, a midnight blue, a cerulean, ice blue, a state blue, and electric blue. For a yellow, in this case, I am very surprised. In este caso, yo sí estoy como muy sorprendida por el, la gama tan extensa de amarillos que tenemos. Uh, I don't like yellow. That is not my favorite color. No es como mi color favorito. O sea, no me, no me agrada mucho el color amarillo. No, es, no me gusta. And in this case, we have a lot of yellow colors. Tenemos muchos eh, colores o oh, una gama bastante amplia de colores en amarillo. Tenemos el lemon, eh, oh, um, el lemon yellow, canary yellow, golden yellow, sunflower yellow, hull yellow, butter yellow, Imagínense estos primeros nombres. Lemon, un amarillo limón. That is the first one. Amarillo limón. Un amarillo canario. 
un amarillo dorado, like, something like that, eh, un amarillo girasol, that is the name, eh, yellow sunflower, sunflower yellow, eh, un amarillo pálido, that is the pale yellow, a butter yellow, que es el amarillo de la mantequilla, eh, tenemos a dandelion yellow, que estos son los dientes de león, que es el amarillo de los dientes de león, Gel, eh, mustard yellow, el amarillo de la mostaza, cream yellow, champagne yellow, corn yellow, tenemos incluso el color del maíz, tenemos el color de la crema, el color de la champaña, el color del maíz, ah, 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 I was saying the, the maíz. Eh, tenemos el de la banana, el color amarillo de las bananas, de la miel, de la piña, and a different kind of eh, yellow. Aquí tenemos diferentes tipos de amarillos. And if you can say uh, one of these colors, remember that you have this image. And you can say, oh, I have uh, this image with the game, uh, uh, with the shade of colors. So I'm sure that this color exists. Aquí sabemos que los colores existen y tenemos aquí los nombres. Now, the shades of green and shades of orange. Tenemos los verdes y los naranjas. For this one, we have more green than, than orange. Más verdes que naranjas. We have emerald green, lime green, forest green. Imagínense el verde del bosque. Mint green, el verde de la menta. Green, eh, olive green, el, el verde oliva. Um, Kelly green, sage green, chartreuse. Hunter green, grass green, fern green, sea green, shamrock green, pistachio green, apple green, eh, jade green, teal, eh, moss green, pear green, and avocado green. En, este, eh, en esta gama de colores, en este shade of colors, tenemos eh, colores como el lima, el bosque, o sea, del bosque, el menta, el olivo, o el oliva, tenemos también el de la grama, el del mar, eh, el del pistacho, tenemos el de las manzanas verdes, eh, tenemos también el de, uh, how is this name in Spanish? Eh, I don't know, moss in Spanish is, I, I have the image of this uh, kind of, element, but I don't remember the word in Spanish. Son, eh, el musgo. Tenemos el verde del musgo, tenemos el de las peras, y tenemos el del aguacate. Incluso tenemos el verde del aguacate. Then, we have the shade of the orange. We have the tangerine, pumpkin orange, coral orange, peach, apricot, burnt orange, terracotta, Amber orange, rust orange, carrot, papaya, ginger, marigold, salmon, sunset, cooper, honey, mandarin, and caramel and auburn. Tenemos el naranja de la mandarina, de la calabaza, eh, tenemos también del durazno, eh, tenemos un naranja quemado. That is the name of the color. El terracota, eh, tenemos también el de la zanahoria, el de la papaya, el del jengibre, but in this case it's like not orange, orange. It's a kind of different color. El del salmón, el de... Um, el de la puesta de sol, tenemos también el de la miel. Incluso en el, en el amarillo teníamos uno de la miel. Tenemos el caramelo y a lot of different words that we cannot imagine about this list. Then, shades of purple and pink. Tenemos morado y rosa. Pero si solo hay un rosa. No, we have a lot of uh, pink colors. And also a lot of uh, purple colors. We have the most common, lavender. Tenemos la lavanda. Lilac, el lila. Eh, violet, el violeta, amethyst, el color de la matista, plump, mauve, orchid, grape, eggplant, 
magenta, mulberry, royal purple, periwinkle, thistle, iris, wisteria, foxy pink, and byzantium. Aquí tenemos algunos colores conocidos, así como los primeros, que es el lavanda, el lila, el violeta, el del amatista. También tenemos nombres como el morado eh, de las uvas, de el... también tenemos eh, el morado royal, real, something like that, and different names. But in this case, we, have, we don't have a lot of words. No tenemos muchos... Eh, colores or shade of colors in the purple. So, in the pink are less words, hay menos palabras. Tenemos baby pink, bubblegum pink, rose pink, blush pink, hot pink, cotton candy pink, salmon pink, foxy pink, magenta pink, eh, peony pink, carnation pink, raspberry, strawberry, watermelon, bullet, and orchid. En este caso, en el caso de las fresas, que está el, el strawberry pink, creeríamos nosotros que queda mejor con el rojo, ¿no? Con el shades of red. But in this case, we have the eh, strawberry pink. También tenemos el de la sandía, el eh, baby pink, que es este color como eh, suavecito, ¿verdad? Eh, rosas muy, muy suave. El rosa de la goma de mascar, de las flores, ¿verdad? De las rosas. Tenemos el, incluso el de, eh, del rostro, ¿verdad? Cuando tenemos el blush, eh, tenemos uno más caliente, que es como un poco más fuerte. Tenemos el del algodón de azúcar, el salmón, el fucsia, el magenta, el de las peonias. Diferentes tipos de rosa. So, we know that we have a lot of words. We have the shade of eh, brown in black. Del café y del negro. Ah, pero ¿cómo el negro va a tener tantos colores? Y pues, negro es negro. No, we are going to see. And in, in brown, you can see that we have a lot of words even in black. Tenemos muchas palabras en café y en negro. I think that the people that likes to draw and likes to like paint, they are, already know that we have a lot of words or a, a lot of colors. And in these kind of uh, situations. Para las personas que les gusta dibujar y las que les gusta pintar, quizás, sí ya saben, ¿verdad? Que hay una gama bastante eh, amplia de colores o de... Eh, like, como derivados, ¿verdad? Del mismo color. Entonces, en el café, we have the word beige, tan, tope, Chestnut, coffee brown, caramel, chocolate brown, frost, sepia, amber, walnut, sienna, cooper, tawny, hazelnut, mocha, burn sienna, and golden brown. A lot of colors in brown, not just one. We have like a, 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 a lot of words. And in black, para el, el negro, que tenemos aquí, vemos varios eh, colores, tenemos jet black, ebony, midnight, charcoal, coal, raven, onyx, ink, peach, licorice, soot, obsidian, shadow, sable, velvet, eh, graphite, carbon, abyss, mm, el mate and deep. Tenemos el negro de las profundidades, el negro mate, tenemos el del abismo, el del carbón, el del grafito, tenemos un negro aterciopelado, that is the velvet, tenemos un negro de las sombras, tenemos el de la obsidiana, el de la tinta, el del onyx, el de los cuervos, el de um, uh, el del carbón, el de la medianoche. We have a lot of uh, words here. Tenemos muchas palabras, ¿verdad? Tenemos muchas eh, tonalidades. That is the correct word. We have a different uh, shade of colors. Now, 
We have the, I think the last, the last two. Estos son los últimos dos grupos. White and gray. Again, why do we have a lot of uh, shades in, in white? What is, uh, white is not just one color. ¿Por qué hay tantas eh, gamas o tantas tonalidades de blanco? No solo tenemos uno solo. No, we don't have just one. We have a lot of words. And you can see here. In this, case, um, in this case, we cannot see the whole thing. No se ven muy bien algunos de las tonalidades porque son muy claras. Entonces, en la imagen no se logran apreciar, ¿verdad? ¿Cuáles son esas tonalidades? Porque eh, son poco perceptibles. En el caso del gris igual, tenemos varias eh, tonalidades de gris. So, in this case, pure white, un blanco puro. Básicamente, un blanco lo más blanco posible. Snow White, el blanco de la nieve, que mm, it's not like white, white, it have like a, another kind of, es como una tonalidad un poco diferente de blanco. When, then we have the ivory, the cream, pure white. Si ustedes se fijan, no son como tonalidades tan blancas. Hay como más amarillentas, eh, grisáceas, kind of oranges. Un poco naranjas, un poco grises. Hay como varias tonalidades, no tan blancas. Como el caso del perla. Aquí se ve bastante oscuro. I know that pearl is like kind of yellowish. Es como un poco más amarillenta, no es tan uh, oscuro. The eggshell. También tenemos el color del de cascarón de los huevos. Off white, bone white, el, de, el, el color de los huesos. It's kind of gray. Eh, se parece un poco al gris, I think. Chiffon white, an, uh, algo antiguo, ¿verdad? También tenemos como el, el, el color antiguo. Eh, linen, alabaster, cotton white, que el color del, del algodón no es muy blanco, que digamos. Marshmallow white, diamond white, igual el del diamante, es un poco más grisáceo. Frost white, seashell, el de las... Um, de las conchas de mar también no es muy rosa. Digo, no es muy blanco. Coconut white, el color del coco, es mucho más blanco que el de las conchas del mar. And milky white, el de la leche. You know that milk has this kind of uh, elements and components that in this case, when they are like cold, cold milk, it's kind of yellowish. Cuando la leche está entera, eh, lo que nosotros conocemos como leche entera, es mucho más, uh, es como un poco más amarillenta. Luego, para los grises, we have light gray, silver, ash, charcoal, state, dove. Um, we have also steel, pearl, smoke, misty, cloud, pewter, Gravel, storm, moss, eh, concrete, elephant, platinum, peach, and cool gray. Tenemos diferentes tipos. Tenemos un gris claro, uno más uh, plateado, uno como el de las cenizas, como el de eh, um, ahí. Just forget some words in Spanish. Um, esta parte que queda cuando ya quememos la madera. That's the charcoal. Eh, tenemos también el de las uh, palomas, el color de las palomas. Eh, tenemos el de el humo, el de las nubes. Tenemos también el de los ratones. That's kind of grass. El del concreto, el del elefante. In this case, you can see the color of the elephant. When you are like thinking about elephant, do you remember a color that is kind of like like blue or something like that? Parecido al celeste, pero no tan claro, sino que un poco más oscuro. Platinum gray, que es como el, el gris plateado. Y tenemos different words here. Estas eh, listas de palabras nos van a servir cuando ya eh, hablemos o estemos un poco más avanzados, ¿verdad? Porque no vamos a tener solo la parte básica del red, pink, black, white, um, purple, and something like that. We're just going to have a lot of words, and you can use a lot of words 
Aquí es para que nosotros tengamos más vocabulario relacionado con estos temas tan sencillos, ¿verdad? Como son los colores. Now, let's see. We have an activity. And if you can see, we have um, some images. We have one, we have two, and we have three. Vamos a ver estas imágenes. But I think that I'm going to stop this one for a moment. Okay. Vamos a detener esto un momento. Voy a pasar estas imágenes al documento. Because I need to have the three images at the same place. Give me a second. Ok, voy a poner las tres imágenes en el documento para proyectarlos y para que ustedes vean, ¿verdad? Las imágenes, porque vamos a hacer algo con esas tres imágenes que tenemos ahí. Let me see, let me see, let me see, let me see. Ok. We have one. We have two, and we have the last one. Vamos a la última. So we have three different images. Okay, hoy les voy a mandar eh, la presentación que hemos estado utilizando para que ustedes la tengan ahí también. Okay. In this case, I'm going to make this a little bit shorter. Mm -hmm. Mm -hmm. I think we have the three images in the same place. Yes. Okay, what we are going to do with this image? ¿Qué vamos a hacer con estas imágenes? You are going to see the people in these images. Vamos a ver a las personas en esta imagen. And you are going to choose one. Vamos a escoger una de las personas que aparecen acá. I think I'm going to do this one a little bit shorter. Like this and like this. I think that, okay. But I don't want it in the previous page. Here. Okay, you have here three different images that are uh, related to people, but also it is related to the colors. I think I have here. Okay. In this case, you are going to see the people that you have on the image. Vamos a ver las personas que están en las imágenes y vamos a escoger una de esas personas, uno de esos personajes que aparecen ahí y vamos a tratar de decir qué prendas de vestir están utilizando. Remember that we were talking about uh, clothes. Ya hablamos de algunos elementos de la ropa, que es un vocabulario básico. Y también ya hablamos de los colores. Entonces, ustedes van a escoger a una de esas personas y you are going to tell me what kind of clothes they are using. Qué tipo de ropa están utilizando y qué colores llevan puestos. So, you are going to, um, like, choose one of these, uh, like, um, people. And you are going to say uh, the clothes and the color. And we are going to try to find what is the person that you are talking about. Van a escoger una de las personas. No van a decir, ah, de la primera imagen, de la segunda, de la tercera. Sino que simplemente van a decir qué tipo de ropa lleva puesto y qué color es. Y vamos a tratar de, eh, o en este caso yo voy a tratar de... Eh, adivinar cuál de los personajes que tenemos acá es del que ustedes están hablando. For this activity, you are going to have five minutes. So, 
we are going to have a couple of minutes. Tenemos cinco minutos para completar esta actividad pensando en qué lleva puesta esa persona, de qué color es, y luego vamos a decirlo. Um, así que vamos a comenzar. We have five minutes to complete this activity. Okay, uh, I mean, I have a um, 
like a description right now. Ya tengo una descripción. And it says, light yellow dress and tender pink jacket. I guess I can find this person already. Creo que ya sé cuál de los uh, personajes es. But I don't know if I can. Let me try to do something. Mm -hmm. No. Mm. Let me try to do something. We're going to use an emoji if I can. Okay, we're going to use this one, but I don't know if I can move it. Hmm, I think it is not possible. Next one, wearing orange pants and a yellow shirt. Orange pants and a yellow shirt. She's wearing glasses and her hair color is light brown. Ah, okay, I have two descriptions. Ya tengo dos. Okay. I already know who these persons are. Ya sé quiénes son ellas dos. Next one. Brown jacket. Okay. I'm looking for a brown jacket. Brown jacket. Okay. Brown jacket, brown tie. Ah. White shirt and a black pant. Oh, I already know who this person is. Turquoise blues. Black blue jeans. Ah. Yellow hair. Okay. I know already. Mm -hmm. What else? What else? What else? ¿Qué más? Ya identifiqué a la mayoría. Yellow hair. Earrings. Which one is using earrings? Mm, I think that we just have one. Earrings. Aqua blues. Ah, and blue black jeans or black blue. Blue black. Blue. Um. Dark blue? Yes, already. ¿Qué más? Tenemos un par ahí. Brown. Brown. Excuse me. I mean, shirt is green. Her hair. Estamos hablando de ella. Her hair is brown. Su cabello es... En... Café. Her skin is brown, morena. Mm. But I don't think we have. And uh, his shirt is green. I have different people with shirt with uh, a green shirt. Pero creo que es un él y no una ella. Orange sweater and blue pants. Ah, okay. What else? Cuantos más? Uh, we have 16 people and I just have one, two, three, four, five, six, seven. Just seven. I need more. If 
Faltan, faltan descripciones, faltan descripciones. To mark the, the people. But give me a second. Voy a detener esto un momento. Permítanme. You can keep thinking. Pueden seguir pensando en cómo iban a aplicar la información de la ropa y los colores. And also you can keep writing. Ajá, uh -huh. and waiting for your uh, descriptions. Todavía estoy esperando algunas descripciones más. Black and white. Black and white. Mm. Let me see which one has black and white. Black and white. Mm -hmm. Black and white. Ok, no hay más, vamos a ver la primera. Light yellow dress, estamos hablando de la segunda imagen, la chica del medio, eh, ya que lleva un vestido amarillo claro, with a tender pink jacket, con una eh, chaqueta rosa. That is the girl in the middle of the group of friends. Second one, she is wearing orange pants, en yellow shirt es la chica de la primera imagen que está posicionada en una de las esquinas. In my case is in the left side. I think that in your case, I don't know if the right side, pero está cerca del chico de eh, sleeveless shirt de una camisa sin mangas color verde. One brown jacket and brown tie, a white shirt and black pants. Segunda imagen es el chico que tiene la chaqueta café. Eh, next one, turquoise blues and black blue jeans. Esta es de la tercera imagen. Sí, ¿no? No, es the first one. Yes. Es la chica rubia de la primera imagen. Next one. Again, the same girl, la misma chica. Eh, orange sweater chico del suéter naranja en medio de la primera imagen es el, el que está al medio de las chicas y del chico y la chica black and white this one I don't know 
Um, he's wearing a t-shirt, a bocado green. Purple gray, hair is black. Oh, wow. A t-shirt, a t-shirt that is green. Ah, that is the boy um, behind. Es el chico que está atrás, I guess. El que tiene las manos levantadas. I don't know if I am wrong. Next one. Ah. This, uh, this boy has like uh, white and brown and black. But it was confusing. Uh, here is yellow. The t-shirt is orange. Ah. And blue jeans. This girl or this boy, I guess, with the headphones, right? La persona que tiene los uh, auriculares azules. I think. Okay, excellent, very good. So, in this case, we're going to see. In the first image, we have a girl with a, a yellow a shirt and an orange a, a skirt. Tiene una... Uh, Camisa amarilla, una falda naranja, and glasses. The boy is wearing a sleeveless shirt uh, with green color, like mint. I don't know. And if I am not wrong, black pants. The next one is a boy with a, a orange sweater with jeans, blue jeans. Next one is a girl with a turquoise, you said, a shirt or blues, or a sleeveless shirt with black jeans. The next one is a girl with um, a shirt with stripes, black, uh, white and yellow, and with, um, how is this called? A uh, jumper, I guess. Next one, the second image, a girl with uniform with a white shirt, brown sweater and cream i think is un color como crema en la falda the boy is using a tie that is uh, brown the uh, shirt is white the suit is like uh, brown and black the girl in the middle is using a yellow light yellow kind of a dress and a, someone said uh, that she's using, what color you said? You said, you said, you said tender pink, tender pink or baby pink, I guess. Mm, it's kind of a jacket. The next girl is using a blue, yes, kind of blue or teal shirt and gray jeans. The next one is using a white with black strip sweater and a brown pants. The next one is using a green sweater and blue jeans. And in the last image, that is this one that is kind of bigger. We're going to do it like this. Uh, we have a lot of people. They are using different colors. They are using orange. They are using red. They are using blue, light blue, purple, white, and pearl, I guess. It's como color tipo perla, something like that. And they are using different elements like blue jeans, light blue jeans, and a pink sweater and a purple sweater and then they are using a black uh, hat and blue headphones están utilizando diferentes elementos ah and someone is using um glasses and two girls are using uh headbands tienes como esas cosas de la cabeza so in this kind of images we have like a lot of uh, things a lot of uh, elements that we can find on this kind of images. So these images can 
um, function as practice. Podemos utilizarlo como práctica para ver los colores, las prendas que están utilizando y eh, todo este tipo de elementos que podemos encontrar en eh, este tipo de imágenes. And we can practice saying the colors, the different colors, and you can uh, use the um, like the images that we have on the other document. Pueden utilizar las tablas que tenemos en la en el otro documento para ir haciendo como las comparaciones de los colores y tener como una gama más amplia de palabras. Now we are going to move. Uh, to the platform, vamos a ir a plataforma por un momento, ya que vamos a cambiar de tema. We're not going to continue with the colors. We are going to continue with other topic that is related to something grammatical. En este caso, sí va a ser algo de gramática. Eh, vamos a hablar de los possessives. Vamos a hablar de los posesivos. Vamos a ver cuáles palabras funcionan eh, como posesivos. Así que vamos a esperar a que cargue el video and then I'm going to show you. Give me a second. It doesn't want to charge. If I move to YouTube, I guess I can do it. Yes, of course. Okay. Let's see. Let's pay attention to this information and we are going to uh, talk about this topic. Can listen the video. No se escucha. No, oh, no, but you are not saying anything. No me dicen. But we are going to continue from this part because I'm going to explain the first part. Uh, in a couple of minutes. The next thing to understand about this topic is when exactly you use my or mine, for example. 
In order to explain that, I would like for you to look at the example on the screen. These are his socks. These socks are his. We want to keep the same example. So the first rule to learn is you will use possessive adjectives whenever the object is at the end of your sentence. For example, these are his socks. The object is socks. This is your umbrella. The object is umbrella. This is her car. The object is car. And now, um, let me point out what I mean by object. Socks, umbrella, and car. Now, you will use possessive pronouns whenever the object is at the beginning of the sentence or not mentioned at all. Let's work with the same examples to make sure that we don't get lost. These socks are his. This umbrella is mine. This car is hers. It's mine. The object, I'm going to grade out. And as you can see, the object is at the beginning, not at the end, as our previous example. The last thing that I would like to explain is how we can use contractions to express possessives. As you can see on the chart, under names, Pat's blouse, Julie's jeans, Rex t-shirt. The apostrophe as means possessive. Whenever we say Pat's blouse, we are saying the blouse of Pat. However, we normally don't express the blouse of Pat. Instead, we use the contraction or the apostrophe S. Now it's your turn to give as many examples as possible. Talk about your possessions and the possessions of your friends relatives and co-workers. For example, my car is black. The black car is mine. My uh, wife's dress is blue. The blue dress is hers. My co-workers computer is white. His computer is white. Okay, in this video, we have a lot of information related to the possessives. And in this case, uh, we have like a, that we are going to use these words to express a, the possessive or something. Who is the person that has uh, these things? Eh, los posesivos básicamente nos ayudan a nosotros, ¿verdad? Cuando estamos explicando eh, la posición de algunos objetos. Teníamos ahí lo que son los adjetivos, 
los pronombres y que teníamos que aprender la diferencia sobre ellos. En el caso de los possessive adjectives, tenemos las palabras my, your, his, her, our, and their. En el caso de los pronombres, tenemos mine, yours, his, hers, ours, and theirs. En este caso, los pronombres, los posesivos, eh, los pronombres posesivos nos van a ayudar a cambiar, ¿verdad? A eh, reemplazar lo que es la persona. En este caso, como dice, these socks are mine. Estos calcetines son míos. Estoy reemplazándome a mí como nombre, ¿verdad? No voy a decir these socks are eh, Elena's socks, por ejemplo. Estos son los calcetines de Elena. No, en este caso yo voy a decir these socks are mine. Estos calcetines son míos o estos calcetines son tuyos. ¿De quién? Pues puedo estar hablando de Juan, de Pedro, de Camila, de María. Different uh, people, but in this case, I am using these pronouns or these possessive pronouns to explain that. Porque obviamente estas palabras, así como lo hacemos con los pronombres normales, o sea, el I, you, she, he, it, y todos ellos, no sirven para reemplazar, ¿verdad? Lo que es el nombre y eh, al, al nombre propio en este caso. Es como para crear un poco más de... Um, like different forms of saying something y en este caso cuando vayamos a poner los nombres de las personas tenemos que agregarle apóstrofe s al final porque ahí igual estamos diciendo que le pertenece por ejemplo teníamos ahí en el video pat's blues la blusa de pat julie's jeans los pantalones vaqueros de julie Res, eh, rex T-shirt, la camiseta de Rex. Entonces, ahí tenemos la imagen de los posesivos, tanto de lo que son los adjectives y los pronouns. We were also seeing some examples about the use of the pronouns. But I think that the main thing is to have the chart with the adjectives and the pronouns. Lo necesario o lo más importante es que tengamos nuestro... Um, nuestro chart, nuestro cuadro, con los eh, diferentes tipos de pronombres. So, in this case, I'm going to write the same chart that he has on the video. So, give me a second. I'm going to show you that information on the document. So, give me a second. Vamos a escribir eso para tenerlo directamente en el documento y que no se nos vaya a olvidar. So, I have here the table and I need to add the information. I'm going to share the screen. I am not uh, sharing it. So, give me a moment. Here it is. Okay. But we have another thing here eh, on the document. Tenemos otra eh, imagen por acá que es de el uso de la S en las palabras. Porque recuerden que estamos utilizando también eso eh, con el apóstrofe y por la pronunciación de algunas palabras. En ese caso es solo como una práctica. Ustedes lo tienen por acá. Para que lo puedan leer, that is the pronunciation of S and SH. That in this case is like a whole sound. Es el mismo sonido, like sh, 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 y S. El sonido de la S y de la SH. Como en el caso de suit, shirt, socks, shorts, scarf, and shoes. Y ahí tenemos algunos ejemplos, ¿verdad? De el uso de la S y de la SH. ¿Cómo lo es? This is Sandra's new shirt. These are Sam's purple shoes. Where are my shoes and socks? 
my shorts and t-shirts are blue, but that is just a practice. And we have uh, an exercise, but we are going to do it tomorrow, I guess, because it's almost time. Oh, it is time. I'm going to add this one here. So I'm going to add the, the table or the chart with the information and you are going to find it on the document. Yo incluso le voy a agregar el, el cuadro, no se preocupen. Ahí van a tener el cuadro con los posesivos, tanto los adjetivos como con los pronombres para que lo tengan como práctica. So, we are going to end the session here. Vamos a terminar la sesión. I know that is late, so we are going to end and we are going to see each other tomorrow. Nos vamos a ver el día de mañana. So, see you and have a really good night. Good night. Bye bye. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night.